Água de Menino não era somente Salvador, era a Bahia toda. Começamos vendendo refrigerantes, refresco de coco. A Feira de Água de Menino me preparou para a vida. Uma relação de dignidade, né, de povo, de respeito. Era o grande encontro, o grande quizomba. Tem que fazer um filme que mostre o que é água de menino, porque isso aqui não pode acabar. E resolvemos fazer só o seu balama. Esse tipo de gritos né, sempre aconteceram na Bahia. E não foi diferente com o cinema novo. É um filme altamente político. Alma, espírito, garra, culhão, buceta, brasileira. E antes mesmo de a gente lançar o filme, já se trabalhava, Festival de Veneza. Mas, lamentavelmente, a briga que houve e o incêndio de Água de Menino, aí juntou uma coisa com outra, aí desmoronou tudo. Tão colorido no falar. 5 de setembro de 64. Um sábado, mais ou menos, duas para três horas da tarde. A recordação que eu tenho é que como se fosse Roma incendiando. Um negócio muito feio. Eu acho que o primeiro ato da ditadura militar foi tocar fogo na Feira de Água de Minas. Obviamente, criminosos, os jornais todos constataram que foi um incêndio criminoso. Folha da sorte. Foi uma tragédia muito terrível. Era só para tirar o povo dali? É. Era. A mata tá na feira. Você não pode fazer nenhuma intervenção num coletivo sem que você englobe esse coletivo na, na intervenção, senão a intervenção falha. Pois comparecem com Jesus. Claro, você não vai mexer com mais de 5 mil pessoas sem acontecer nenhum problema, nenhum fato negativo. O que eu tenho hoje é daqui da feira. Olha, a Feira de São Joaquim, a gente costuma dizer que é o coração da África na Bahia, né? Aqui é o grande universo dos orixás. 